4 đặc điểm nhận biết người giả tạo Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, người ta nhận định rằng người giả tạo hay người đạo đức giả còn đáng sợ hơn kẻ tiểu nhân rất nhiều. Những người này thường tỏ ra trung thực thật thà, một số người còn tỏ ra rất khiêm tốn và nhiệt tình, ra vẻ rất chính nhân quân tử, sẵn sàng vì đại nghĩa, nhưng sự thật bên trong lại rất tư lợi, âm thầm làm những chuyện đê hèn xấu xa, miễn là có lợi cho bản thân họ. Đây là những người có lòng dạ khó lường, nếu nhìn thoáng qua, rất khó để phát hiện ra. Vì vậy, để nhận biết loại người này, bạn hãy quan sát bốn đặc điểm dưới đây. Thứ nhất, giúp người nhưng không vô tư. Những người giả tạo, khi giúp đỡ một ai đó, họ đều muốn phải có được tiếng thơm, được nhiều người biết đến, muốn người đó phải nhớ ơn hoặc phải đổi lại thứ gì đó. Nói chung, họ làm việc tốt là để lấy thanh danh, để tạo mối quan hệ. Trong khi đó, việc vui vẻ giúp đỡ người khác một cách vô tư là một mỹ đức chứ không phải là một thủ đoạn mưu lợi. Nếu như giúp đỡ người khác để tạo danh tiếng tốt, để tranh thủ kiếm cớ kết giao với người khác, thì ý nghĩa của việc giúp đỡ đã bị méo mó, biến tướng. Những người như thế này thường sẽ bạc tình bạc nghĩa, thấy cái lợi trước mắt thì sẽ quên hết những nghĩa tình, không thể thân thiết và xem là thâm giao. Thứ hai, làm việc thiện nhưng lúc nào cũng muốn hơn người. Một người làm việc thiện nhưng trong lòng lại muốn đề cao danh dự của bản thân, luôn muốn nổi trội hơn người khác. Đây là biểu hiện của một người giả tạo. Bởi làm việc thiện vốn là vì tâm từ bi, muốn giúp đỡ những người nghèo khó bất hạnh, là để làm cho người khác cảm nhận rằng xã hội này vẫn còn có nhiều người tử tế, nhiều việc làm tử tế, để giúp họ có niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống. Làm việc thiện Vốn là vì muốn mang lại nụ cười và hạnh phúc cho người khác Và cũng để bản thân mình cảm nhận được rằng Mình đang sống một cuộc đời có ích, có giá trị, có ý nghĩa Còn nếu như làm việc thiện chỉ vì để đề cao danh dự, tên tuổi cá nhân Hay để tích lũy thành tích Thì chắc chắn đó không phải là biểu hiện của một người nhân hậu, tốt bụng, thật sự Thứ ba, muốn thể hiện mình khác biệt. Người giả tạo luôn muốn thể hiện mình là người có đạo đức, khí tiết, nhưng đồng thời lại rất hay phô trương cho thiên hạ thấy mình khác biệt với đám đông. Kiểu như mình thuộc về một đẳng cấp giàu có, sang trọng hơn người. Một người có đạo đức khí tiết thực sự sẽ luôn chân thật, bình dị, và nghiêm khắc với bản thân, ngay cả khi chỉ có một mình. Không bao giờ thích thể hiện hay làm ra vẻ khác biệt hay phô trương về hư vinh. Người xưa từng nói có ba kiểu người không nên chọn làm cộng sự, đó là những người có đầu óc thấp kém, những người không biết đạo lý và những người thích thể hiện. Thật ra, một người thích thể hiện mình khác biệt với đám đông không hoàn toàn là người xấu. Chỉ có điều họ là người không hòa nhập với đại cuộc, sẽ rất khó hòa hợp, hòa đồng. Nên làm cộng sự sẽ rất khó mà đồng hành cùng nhau trên những quãng đường dài. Thứ tư, muốn chứng tỏ với người khác, khiến người khác phải kinh ngạc về mình. Một người mà mục đích phấn đấu để thành công trong sự nghiệp hay giàu sang trong cuộc sống chỉ là để chứng tỏ với người khác khiến người khác phải nể phục kinh ngạc thì đó không phải là biểu hiện của một người tốt thật sự 
một người muốn gây dựng sự nghiệp chân chính thường sẽ hướng đến một cuộc sống tươi đẹp mà mình cảm nhận từ trong tim. Mục đích là để vươn lên chiến thắng bản thân mình, góp phần tạo nên một điều gì đó tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội. Còn nếu làm việc phấn đấu mà chỉ vì những cái vỗ tay của người khác thì thật là quá nông cạn, ảo tưởng. Một người nếu chỉ chú tâm đến những thành tích hào nhoáng, cốt chỉ để cho người khác chú ý đến mình thì thật sự sẽ ít được người khác tôn trọng, nể phục và thừa nhận. Với họ, bản lĩnh và sự tự tin không có nền tảng từ con tim khối ốc của họ mà là được xây dựng từ sự đánh giá của người khác. Họ thích huyễn hoặc khoa trương bản thân hơn là nỗ lực phấn đấu để đạt được những giá trị đích thực. Bản chất họ là người thích hư vinh, thích được người khác tán dương, sống giả tạo và thường xem mình là trung tâm của vũ trụ.